very clear sound from his belt microphone. Good. Yeah, it's designed by our head technician, not the... Took this to the next level, don't you? Absolutely. Just a few final questions before we move on. Okay. <laughs> How do you extract the merchandise from the petrol tanks? Mix the saltine with the vinegar, merchandise drops to the bottom of the tanks, filter it, dry it, rock and roll. Ah, bleh on the guy. How much do you need it, and how much will you sell it for per hectare in Sweden? Well, in all due respect, it's true, Dad. Did it for the way it's in Kia. So go in your junk, Just answer the question. So you don't say you're poor, Dad. You're so poor, Dad, Kia. If you're poor, Dad, you're so poor, Dad. You're also disrespectful to us. Why? Who is this person? Yeah. Sit the fuck down. Who's in the other end of that phone? Cops. What the fuck are you? All right, right, right. Gentlemen, don't get your panties in a bunch. This is my associate, Mukan Larshul. That's my money you're looking at. Right now, you're wasting my time. We want to do business. So what's the problem? No problem at all. Let's do business, gentlemen. Follow me. That's the code for prepare for rain. To see him wins again. In so tell him, I believe. No picture from now on. You name the trapper. Großartig. At least we have sound. Okay, stop. Just a little routine, guys. We're checking out. Los. Kein Ton. Wo bin ich so saf hin? Wo du noch saf hin? Okay, let's do business. Scheinbar gehen Sie in die Garage, da sind dicke Wände. Hey, hey, take this. Relax. Let's do business, right? Please, get in. Tycker vi om det här, då? Ja, han ska väl tycka. Så, det är så vi ska göra det. Du vill ge mig de pengarna. Simpelthen för din konvenjens och för att jag har min tid. Ja, det är en bra idé. Jag har en bättre idé, men varför inte du gå och fucka dig själv? And then you can have your friend Bulldog over there fuck himself. Since we didn't pay to see that show, we're gonna go, right? Let's, let's go. That's funny. <laughs> That's very funny. <laughs> you know what else is funny? We have checked with our associates in Sweden. And know what? Nobody's even heard of you. And you, Håkan Larsson? Who the fuck are you? Now you listen to me. You two guys are gonna do this. <laughs> Take me to your boss! 
That's enough. We move in. Wir und Fetim fertig machen. Wait. We have no confirmation of anything. We have nothing. Oh. They said they're going to do business. That's enough for me. They've been saying that for two weeks now. Patrick, I agree to support your operation, but I'm also responsible for your safety. Understand? Yes, I know that, Paul. But we've been working on this for six months, and I have no intention of letting these drug dealers walk away. Victor. They found this bed. What was he saying? Still in the game. What, what direction? I'll tell you. What, what's your direction? Dad, Dad. Go. Johan. Johan, kalla på de andra. Now that there were never any drugs close to us at any time. Why talk to you for two weeks just to back out when you show them the money? Because they're fucking lonely. I have no idea. No one of them actually. Not even Sandy. We have a match and a fingerprint on one of the glasses at the cafe where the waitress said a Pakistani was sitting. Guess who it is? It's Vijay Khan. The alleged boss of the Pakistani organization in Europe. Well, that's significant. Them both being so close to a drug operation. Yeah, I don't think it was a drug operation. It was checking us out. Sure, but why? Because these guys are very, very careful. Excuse me. Yeah. I think we need to touch one of your ghost papers. All right, thank you. That was my informant with some very urgent information that involves you. Who's your right-hand man in Brittle Wood? Me. Oh, no. <laughs> Thomas Arthur, man. Yeah, so snackar vi om kriminalinspektören Lasse Karlsson på hans sista dag med ett riktigt stort svikare. Och så tänkte jag att vi skulle smaka på lite aprikosbröd direkt i bort från Balkan. Kom igen. Ja, kom igen. Ja, så det blir knarksvar, ja. Ja, men. Och du blir gruppchef till och med, Lasse. Yes. Ja. Du hittar ju aldrig knark när vi jobbar. Ja, det visst det. Ja, det är så. Jag fattar inte varför du slutar. Det här är ju bästa enheten. Jag har varit på GSI i fem år nu. Nu får det fan räcka. Nu ska jag bara leta knark. Bra, Okej, okay, hörni, vi måste iväg nu. Patrik ringde från Berlin. De tyska kollegorna fick precis reda på att det kommer en kurir hit till centralen någon gång strax efter klockan tre. Och de vet inte om det är med tåg eller buss. Ska vi ta med knarksvarn? Eh, nej, de fick informationen från en källa, så det är för känsligt. Gud, att helvete öka. Ja, och vi hinner inte. Strax efter tre, sa du. Ja, precis. Berlinbussen 12.20 kommer in nu, precis nu. Tyskarna hade inget signalement, så vi får gå på magkänsla. som kommer ut nu. Vem av dem kom? Utländsk man i mörk kostym, men gamla slitna skor. Jag tror det kan vara han. Hej. 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 Objektet hoppar in i en taxi. Gul golf. KXH 954. Ja, vi hänger på honom. Tack igen. Tyska kollegorna har hittat knark. 
både på skolor och nattklubbar. Han kanske ska göra ett överlämnande. När säger jag tar över? En rak Pokémon. Smart att välja en föreläsningssal för överlämnande. Kolla om det finns en annan ingång. Mm. Hej, hej. Du, han som är ingen där bak säger inte så mycket. Nej, han är inte så bra på det svenska språket. Ämnet för dagen. Statens övervakning av den enskilde individen. Övergrepp eller trygghet. Vem bestämmer? Det är fint här. Det är jättefint. Kan man bada här eller? Det är en fin liten sjö. Aus der Freien Universität in Berlin, Professor Akhtar Krausmann. Killen är professor från Berlin ska föra som statens övervakning av individen. Övergrepp och trygghet är bestämt för dagen. Hej! Du bara skrämma henne ju. Fucking killing her, man! Ja, vi lät professorn fortsätta hålla sin föreläsning. Så att det är helt magkänsla. Ja, men håll käften. 